Bom, salve, salve, rapaziada. Bom, pelo que eu tô vendo aqui pelo espelho atrás, tá refletindo a luz aqui no meu óculos, mas tudo bem, né? Vamos fazer o que nessa situação? Eu preciso dessa luminária porque senão a luz fica ruim, então peço já desde já a compreensão pra vocês. Mas enfim, pessoal, bom, vamos lá. É, bom, será que por eu estar usando óculos e estar de camisa social, vou até soltar aqui um pouquinho, né? Que eu cheguei da igreja tem pouco tempo, mas enfim. Que eu passe mais credibilidade por isso, enfim, espero que não, porque... Isso aqui, isso aqui, de camisa ou sem. No final, eu acho que eu vou usar uma estratégia monstra aqui pra ver se eu melhoro essa iluminação. Mas enfim, vamos lá, rapaziada, começar esse vídeo aí. Que com vocês, que é o que? Hoje eu vou te contar por que você não emagrece. Bom, vamos lá. Se você não sabe, meu nome é Léo Maiolo. Você pode me ver um pouco rechunchudo, um pouco gordo ainda. E sim, eu ainda tô. Ainda tenho mais ou menos uns 20 quilos pra perder aí nesse meu processo, nessa minha caminhada à toa. Mas eu já perdi mais de 40 quilos. Tá passando algumas fotos aí pra vocês na tela. Enquanto isso, dá uma endireitadinha aqui na câmera porque fica me dando tique. Mas enfim. Bom, vamos lá. Enquanto eu vou tirar nessa camisa aqui, já é pra tirar até esse ar formal, que é a primeira vez que eu subi no meu quarto. Porque eu estava editando o vídeo. Mas enfim, rapaziada, vamos lá. É, bom, hoje eu vou falar pra você o porquê você efetivamente, você é homem, você é mulher, não sei. Hoje eu vou falar o porquê você não emagrece e vou te contar como que você deve mudar tudo isso, tá? É, vou te dar, talvez, contar pra vocês o segredo que eu usei pra emagrecer todo esse meu processo, porque, pô, eu tava com mais de 150 quilos, pra ser exato, se você é novo aqui no canal, eu tava com 154, né? Enfim, eu não sei se você vai me odiar no meio desse vídeo, eu não sei se você vai... Virar meu fã, apesar de não deve virar meu fã. É, mas enfim, eu preciso contar a verdade, meu compromisso aqui é com a verdade. Vocês sabem que muitas vezes eu não... Quem é mais antigo sabe que muitas vezes eu perco seguidor no Instagram, perco inscrito no canal por falar a verdade, mas conduta é o que deve estar sempre acima de tudo. Mas bom, vamos lá. É, a maioria das pessoas eu vejo que procrastina ou não vai na dieta. Eu vejo que tipo, tipo tem, a gente tem muitas pessoas que estão extremamente decididas a fazer dieta. Eu falo assim, caraca, que da hora, agora vai. Só que não vai. E por que não vai? E aí vai ser aí que a gente vai entrar um pouco dentro, que a gente vai discutir um pouco essa ideia aqui nesse vídeo. É, a maioria das pessoas, acima de tudo, tentam, estão, estão tipo, totalmente decididas, se fala... Ela fala pra si mesma, agora vai, e no final sempre não acaba indo e não acaba indo, por quê? Porque, sei lá, se você é uma mulher, muitas vezes você fala, ah, eu tenho que tomar um sorvete com o meu filho, ah, o meu marido ele é magro e ele não segue esse estilo de vida fitness, e eu preciso estar com ele, preciso fazer as coisas pra ele, blá, 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 blá. Ó, como fica sem a lâmpada, fica mais diferente, né? Enfim, por isso que ela é necessária e eu acabei tirando um óculos aqui, mesmo eu ficando meio seguida. Mas enfim. E aí a gente muitas vezes tem essas que eu acredito que nem é desculpa fiada, isso realmente é plausível de uma justificativa. E eu entendo, porque apesar de muitas vezes, muitas vezes não, eu não sou mãe, não sou pai, mas eu entendo porque muitas vezes a gente perde momentos. E é aí que eu te falo, já é aí que vai manter a sua mudança de mentalidade. Você morde muito bem tomar o um sorvete com seu filho, você pode fazer uma, mari, uma janta pro seu marido, sei lá, você pode fazer o que precisar, você, sei lá, mano, você pode sair com a sua namorada, é, não sei, sair com a sua esposa, mas, mano, você tem que entender que é o seguinte, em tudo que a gente for fazer, tudo demanda processos e tudo a gente precisa, tipo, criar uma rotina hábito. É óbvio que se você for tomar um sorvete no McDonald's com seu filho e, sei lá, não, se, não tiver preparado psicologicamente, não tiver subsídios pra conseguir resistir aquilo, você não vai conseguir. Deixa eu pegar aqui uma camisa, peraí. Eu vou ficar sem camisa mesmo porque eu não achei nenhuma. Mas enfim, é o que que acontece. Se você for lá chupar o sorvete com o seu filho, por exemplo, mano, é meio óbvio que se você for pra lá, se às vezes não tiver com algo pronto, você não tiver bem alimentado, você vai ceder a tomar o sorvete. Você pode muito bem aproveitar um momento com a sua família, sei lá, em um parque ou em um restaurante com a sua esposa e antes... E olhar o cardápio e ver se tem uma opção de comida mais fitness. Ou, sei lá, você ir alimentado. Mano, quantas vezes eu já saí ou participei de momentos aqui com a minha família. Onde eu ia, tava, eles estavam comendo, sei lá, uma lasanha, que é minha comida preferida. Porque, mano, ninguém é obrigado a partilhar da sua dor. 
sua família, sei lá. Às vezes a pessoa tem empatia pra isso, mas às vezes não tem. É, aqui em casa, muitas vezes o pessoal não tem. E, mano, tipo, você tem que ter decidi tá decidido e você não tem que sempre atrelar momentos à comida. Saca, família? E, tipo, você tem que entender que é o seguinte, eu posso totalmente curtir um momento, posso curtir uma situação comendo algo diferente. Agora, se você não quer, aí você tem que rever. Será que eu realmente quero emagrecer? Será que realmente eu tô disposto? Entendeu? Às vezes o problema não é o ambiente externo, às vezes o problema é você. E, meu, tipo assim, sei lá, você vai sair com aquele colega, com aquela colega, ou sei lá, alguém da sua família, tanto faz, se eu tô atribuindo aqui nomes, e aí você sai e a pessoa fala assim pra você, nossa, você fica muito habitolado nessa dieta, não precisa, você tá bem, não sei o que, blá 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 blá. Só que o que acontece? Você vai e come, você, sei lá, aí você chega na sua casa, no dia, no dia seguinte, ou sei lá, tanto faz, você vai colocar aquela calça que você tanto gosta, o bagulho não cabe. Bom, rapaziada, eu tô passando aqui pra interromper o vídeo pra falar pra vocês desse sorteio aqui que eu tô fazendo no meu Instagram, que eu tô sorteando mil reais e dois livros, mano. É, vai lá, confere lá no meu Instagram que, pô, chance de ganhar milão, né, velho? E ele é... não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas ele vai ficar vigente por bastante tempo, porque quando eu bati, bater a quantidade de 10 mil seguidores é que eu vou sortear ele. Então pode ser que você esteja assistindo o vídeo, sei lá, um mês depois dele ser postado, dois, não sei. E eu não tenha batido 10 mil seguidores no Instagram e eu ainda não vou ter sorteado, velho. Então vai lá, corre, comenta, faz o que tem que fazer lá, tá tudo lá certinho, mano, não acredito que... Mano, alguém vai ganhar, mas se alguém pode ser você. Você só vai saber se você participar. Então, vai lá. Você vai colocar a camisa, não abotou o botão. Você, mulher, você vai colocar um vestido que tem zíper, o zíper não sobe. E aí? É como aquele momento que você senta, chora. Você entra até mesmo num quadro depressivo, que a maioria de nós obesos, eu já fui, já tive depressão. Acho que um dia eu conto isso aqui mais aprofundo no canal, mas eu já até contei no Instagram. Se você não segue, aproveita e me segue. É que ninguém, sei lá... Chega, sabe que é o momento que você ir, chegar, deitar aqui na sua cama, onde só você e seu travesseiro em cima e Deus sabem o que você sofre pela insuficiência de ser gordo. Então, essas pessoas que acima de tudo, não, que elas não participam de suas dores, ela não tem por que participar do seu, da sua felicidade, saca? Se a pessoa não consegue entender que você tá disposto a mudar de vida, você quer, você precisa mudar de vida, mano, não é alguém que vale a pena manter por perto. Eu vou dar um exemplo aqui de situação, muito provavelmente se, se a pessoa ver esse vídeo, ele vai saber que eu tô falando dele, alguns amigos vão saber que eu tô falando dele, mas tudo bem, eu não deixo de amar essa pessoa por causa disso. Mas eu tinha um amigo que, tipo, eu, ele era, bem dizer, a pessoa que eu mais via dentro da academia, e, mano, eu preciso me subdesidiar, eu preciso viver praticamente... Na academia, preciso viver falando coisa de dieta, porque a partir do momento que a gente pensa que a gente está no controle da situação, a gente se perde, é a hora que a gente procrastina, é a hora que a gente para de pesar comida, é a hora que a gente para de treinar, que a gente chega, não, na hora que eu quiser eu volto. Tá ligado? Não é assim que funciona, não é assim que as coisas tocam. Esse vídeo aqui provavelmente está indo para vocês no início de fevereiro, um monte de gente começou dieta em janeiro, e aí a pessoa fala, não, foco, não sei o que, pá. Mas e aí? Você foca, e aí depois tem o um carnaval. Aí no carnaval você já escorrega, aí você fica doce. Aí você... Páscoa. Entendeu? Tem festa em cima de festa. Enquanto você não focar, você não falar, você parar de atribuir. Não, agora eu começo. Não, tal tá, tá data começa. Não, você começa amanhã. Mas você começa amanhã numa dieta sustentável. Porque, pô, a gente sabe, a gente que é gordo. Mano, eu tenho... Pô, eu sou apaixonado por lasanha. Eu sou apaixonado por pastel. E se a gente fica girando proibições, tipo, não, eu não vou comer mais pastel. Não, vou colocar no meu exemplo da maioria das pessoas. Eu não vou comer mais chocolate. Aí você sabe que na hora que você for comer um bombom, você vai comer a caixa inteira. Então, até por isso que eu sou fã de dieta flexível. Porque você consegue... Se você é a pessoa que você não vive sem a porcaria de um chocolate à noite, você vai comer um chocolate todo dia à noite, só que você contabiliza aquilo nas suas, categori... nas suas calorias diárias. Entendeu? Por quê? Se você não comer um chocolate de segunda a sexta, vai chegar no sábado quando você for comer na sua refeição do lixo, em vez de você vai comer um, você vai comer a caixa inteira. Porque a maioria das vezes, no, já publiquei vídeo falando disso aqui, a maioria de, dos nutricionistas, de coach, que eles nunca passaram por um processo de emagrecimento, eles não vão entender que a gente que é obeso, a gente tem processos compulsórios, 
ponto, se a gente não comer aquilo que a gente realmente quer naquele momento, mano, se você não... Eu falo pra todo mundo, muitas vezes eu passo na frente do bagulho de pastel. Se eu não comer o pastel hoje, meu supor, hoje é sábado, segundo eu vou passar na frente de novo, eu vou comer cinco. E não vou comer cinco muitas vezes porque eu tô com vontade de comer cinco, mas sim porque a gana por pastel é tão grande que foram anos e anos comendo um monte de pastel que, mano, se eu, eu sei se eu não comer naquele momento... Eu vou ter que comer 10 no outro dia. Aí você fala, ah, você tem uma refeição livre por semana. Beleza, mano. Mas no outro dia eu vou ter, às vezes, uma outra bagulho louco que eu vou precisar comer. Então, é por isso que eu acho até a dieta flexível tão sensacional. Mas voltando à questão do, do seu ciclo social, falando desse meu amigo. Tipo, ele foi uma pessoa que até me incentivou durante um bom período de tempo. Só que aí chegou um dia e ele falou, mano, você tá chato. Você só fica falando de coisa de academia, não sei o quê. E eu entendo ele, tá ligado? Porque, tipo, eu não acho que eu tô sendo chato. Só que aquilo é... Ser fitness, hoje em dia, faz parte, de uma, faz parte da minha vida de uma maneira tão forte que eu vivo isso, tá ligado? E aí, eu, qualquer, eu fui parando pra pensar, parando pra pensar. E ele é uma pessoa que procrastina muito na dieta. É, ele fala que vai começar de três em três meses e nunca termina. Eu espero muito que ele termine, eu torço muito pelo sucesso dele. Mas infelizmente esse é o cenário que ele se encontra atualmente. E aí eu fui reparando, falei, caraca, mano, eu tô indo muito pra frente, muitas vezes parece que se eu ir tanto pra frente, o fato dele procrastinar tanto acaba incomodando ele. Não é que ele tem inveja nem nada do tipo, mas foi uma coisa que eu pensei. Eu falei, caraca, e aquilo que ele falava começou a me abater de uma certa maneira. Porque eu falava, caramba, mano, o meu amigo tá falando que eu tô chato, acho bom parar. Porque eu não consigo ser, não ser intenso. Quando eu tô fazendo alguma coisa, eu sou muito intenso. Então, eu falei assim, bom, eu vou ter que me distanciar dele um pouco. Pelo menos até eu bater meu foco final. Porque, pô, o que, que é mais importante pra mim? Não ser uma pessoa doente, não ser uma pessoa cheia de problema psicológico. Se alguém que vai infartar lá na frente, vai ter diabetes lá na frente ou manter uma amizade? Mano, atualmente eu vou preferir, prefiro, óbvio, óbvio, perder a amizade. Perder entre aspas, sabe? Mas diminuir um pouco o vínculo. Porque não tava me fazendo bem, tava me tirando do meu foco. Acho que ele não conseguia entender que se eu não fosse daquela maneira, eu não conseguiria continuar. Então, é o que eu te falei. Quem não participa da sua dor, não pode participar do seu sucesso. Pô, agora eu tô mal pra frente, mal feliz. E... Mas ainda tô nesse processo, saca? E eu achei bem. E me fez muito bem fazer isso. Porque, pô, o fato dele falar aquilo sempre pra mim... Tava me fazendo mal porque eu falava, caraca, é, eu tô perdendo um amigo. E manter a amizade dele pra mim era, e é tão importante, que eu tava quase, tava voltando a procrastinar, tava largando a, dire, a dieta diretamente e indiretamente, porque eu não queria perder um amigo. Mas hoje o que, que eu fiz? Eu me distanciei, deixei ele um pouco mais longe, a gente continua tendo a mesma amizade, se ele não tiver mantendo a mesma amizade, isso é problema dele, não tenho culpa disso. Mas eu acabei me distanciando um pouco, é, porque me fez bem, cara. Eu precisava daquilo. E você precisa entender isso. Você quer manter uma amizade ou você quer ter uma vida? Porque a gente sabe que a gente quer gordo, a gente quer obeso. A gente vai colocar uma roupa e a gente fica triste. A gente vai tentar, sei lá, você vai tentar correr com seu filho você não consegue porque você já tá assim. E aí fora é dor, é dor no joelho, é dor em articulação, é dor no pé, é dor aqui, é dor ali. Entendeu? Então... Você tem que ver o que é prioridade pra você na sua vida. A minha prioridade atualmente é emagrecer. E outra coisa, quando você começa a emagrecer, isso foi o que estava acontecendo comigo um período atrás, é, você começa a pensar, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Então eu não preciso pesar a comida, eu não preciso fazer isso. Não, precisa sim. Toda vez que a gente pensa que a gente está no controle da situação, é quando começa a dar merda, entendeu? Então se você quiser ter um nutricionista, tem um nutricionista. Se você quiser ter um coach, tem um coach. Eu não tenho... Porque eu tenho um pouco de dificuldade de, de estar com pessoas que não me mostram por que, que eu tenho que fazer aquilo. E a maioria não mostra. Eu não conheci ninguém que mostra. E eu não tô afim de pagar, porque eu tô numa fase que eu tô economizando muito. Então eu prefiro pesquisar e aprender. Então esteja que ele vai te dar feedback, ele sempre vai te dar um norte. Mas acima de tudo, foque. Eu quero emagrecer? Beleza. Eu vou sair hoje. Ok, eu vou sair hoje. Eu vou ir tomar um sorvete com meu filho, eu vou sair com a minha namorada. Eu vou sair com a minha namorada? Beleza. Eu vou levar ela no shopping, porque no shopping, se ela quiser comer o McDonald's dela, ela vai lá, vai pegar o McDonald's dela, porque ela é magra, come o que for e não engorda. Mas onde eu vou? Eu vou no samba e vou pegar uma salada. 
Ah, eu vou sair com meu filho pra chupar sorvete. O que, que eu vou fazer? Ele vai, ele vai lá, eu vou no McDonald's, ele vai pegar o sorvete dele. Beleza, ele vai pegar o sorvete dele. Mas eu vou fazer um smooth. O que, que é um smooth? Vou pegar o whey protein, que é proteína. Morango, que é uma, uma caloria de baixa calori, caloria. E sei lá, vou ver lá um negocinho. Enquanto ele toma o sorvete dele, eu vou tomar meu shakezinho. Por que não? Ah, meu marido gosta de comer uma linguiçinha frita. Ok, seu marido vai comer uma linguiçinha frita. O que, que você vai fazer? E comer batata frita. Você vai fazer a batata frita dele e a linguiçinha frita dele. Mas pra você, você vai fazer uma batata na air fry sem óleo. Ou sei lá, você vai assar, tanto faz. Quem só não dá um jeito, quem fica dando desculpa. E você vai pegar um filé de frango, vai fatiar e, sei lá, colocar um, tá um pouco a bandeja com azeite e frita, entendeu? Você vai estar tá participando da mesma situação, só que comendo coisa diferente. Agora, se você não quiser fazer isso porque você quer comer, comer a linguiça e quer comer a batata frita, aí você tem que ver o que você quer. Você quer emagrecer ou você quer comer a linguiça com batata frita? Você quer parar de ficar chorando, ficar puto quando você vai na loja de roupa e nada te serve? Ou você quer comer a batata frita? São escolhas também. Beleza? Bom, então foi isso, família. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha te abrido sua cabeça, tenha te dado um norte, tá? É, enfim, se eu choquei você de alguma maneira, peço perdão, mas eu precisava ser sincero porque eu não gosto de mentir pra vocês, fechou? É isso, não esquece de me acompanhar no Instagram, que é o Maiolo Pro. Não esquece também de dar seu like e se inscrever aí no canal, se você é que você não é inscrito, porque tá querendo me ver um arroto miserável aqui, que eu acabei de comer um omelete e meu, meu estômago não, não digere tão fácil o omelete. Enfim, é isso, tamo junto. Mega beijos, fiquem com Deus. Amo todo você, todos vocês. Entendo vocês demais, sim, vamos mudar junto. E lembre-se sempre, go beyond, vá além na dieta, vá de além na vida, vá além em tudo. Enfim, eu e o Espírito Santo amamos vocês demais. Tamo junto. É isso que com Deus. Tchau.